గుడ్ మార్నింగ్ తులసి తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు నా మార్నింగ్ బ్లాగ్ మొత్తం మీకు చూపించబోతున్నాను ముందుగా అల్లం టీ తాగిన తర్వాత టిఫిన్ చేయడం తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తం ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను అనేది మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను మొలకల కోసం అనేసి వేరు శనగల్ని మంచి శనగల్ని తీసుకున్నాను తర్వాత నేను పెసర్లను కూడా నైట్ నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను పెసర్లు వచ్చినంత ఫాస్ట్గా ఈ వేరు శనగలు మంచి శనగలు అనేవి మొలకలు రావండి అందుకే టూ డేస్ ముందే ఒకరోజు నానబెట్టుకొని ఇంకో రోజు ఇలాంటి బాక్స్లో వేసుకున్నాను చిన్నగా మొలకలు వచ్చాయి నైట్ నానబెట్టుకున్న పెసర్లను కూడా ఈ బాక్స్లోనే వేస్తున్నాను ఇలా పైనుంచి వాటర్ని చల్లుకొని మనం మూత పెట్టి ఉంచుకున్నట్లయితే తెల్లారేసరికి ఈ పెసర్లు మంచిగా మొలకలు వస్తాయండి క్లాత్లో మొలకలు కట్టుకునే వాళ్ళైతే మధ్య మధ్యలో వాటర్ని చల్లుతూ ఉండండి ఎందుకంటే సమ్మర్ వస్తుంది కదా కొద్దిగా ఆరిపోయినట్టుగా ఉంటుంది ఇలాంటి బాక్సులో అయితే పైనుంచి వాటర్ని పోసుకోండి వాటర్ పోసిన తర్వాత ఇలా వడగట్టుకోండి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్గా నేను వడలు చేస్తున్నాను చాలామందికి ఇంట్లో వడలు చేస్తే నచ్చవండి హోటల్లో ఉన్నంత టేస్టీగా మంచిగా ఉండవు అని అనుకుంటారు అదేం కాదండి మనం ఇంట్లో కూడా చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు ఎలాగో మీకు చూపిస్తాను ముందు రోజు నైట్ మనకు కావలసినంత మినపప్పును తీసుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఇందులో నేను ఏం యాడ్ చేయలేదండి ఓన్లీ మినపప్పు మాత్రమే మనం ఎప్పుడు వడలు చేస్తామనుకుంటామో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇలా శుభ్రంగా కడిగేసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పిండి రుబ్బుకోవాలి ఇలా కడిగిన తర్వాత ఈ మినపప్పును తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఈ పిండి అనేది లూజ్గా అయ్యి మనకు వడలు చేయడానికి అస్సలు రావు తర్వాత ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ తర్వాత సోడా ఉప్పును వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టిన తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మన మినపప్పు మొత్తం మంచిగా పేస్ట్ అయ్యి ఇలా పిండి అనేది తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఈ పిండిని ఒక టెన్ మినిట్స్ దాకా మూత పెట్టి పక్కకు ఉంచుకోవాలి ఈలోగా మనం ఆయిల్ని హీట్ చేసుకోవాలి ఈ వడల పిండిలో కానీ నేను ఉల్లిగడ్డల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను ఉల్లిగడ్డను కొత్తిమీరను అదేవిధంగా అల్లంని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఈ పిండిలో యాడ్ చేసి కలుపుతున్నాను మనం తినేటప్పుడు ఈ ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు పంట కింద తగిలితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ వడల్ని మనం చేయితోటే చక్కగా చేసుకోవచ్చండి కొందరికి వడలు చేయడం రాక వడల ప్రెస్ని తీసుకుంటారు అలా ఏం కొనాల్సిన అవసరం లేదండి ముందుగా చేతిని కొద్దిగా వాటర్తోని తడుపుకొని ఇలా మనం వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం గారెల్ని ఎలా దగ్గర కానీ మంచిగా ఒత్తుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా తీసుకోవాలి కాకపోతే వడలకి కొద్దిగా ఎక్కువ పిండిని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మధ్యలో ఇలా చిల్లు పెట్టుకోవాలి ఇలా చిల్లు పెట్టుకోవడం వల్ల నూనె అనేది బయటికి లోపలికి వెళ్ళి ఈ వడలు లోపల కూడా మంచిగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా సింపుల్గా మనం హ్యాండ్స్ తోటి వడల్ని ఒత్తుకోవచ్చండి ఇలా మనం వడలు చేసుకున్న తర్వాత నూనెలో వేసి వేయించుకోవాలి నూనె ఒక మరీ ఎక్కువగా పొగలు వచ్చేటట్టుగా వే కాగడియాల్సిన అవసరం లేదండి నూనె ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ కాగిన తర్వాత వడలు వేసుకోవాలి ఎక్కువగా వేడి ఉన్నా కూడా ఈ వడలు అనేవి పైన మాత్రమే కాలి లోపల అస్సలు ఉడకదండి మొత్తం పిండి పిండిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు వడలు హోటల్ స్టైల్లో రావాలంటే చిన్న చిట్కా ఉందండి ఇప్పుడు మనకు కావలసినన్ని వడల్ని మనం మూకుళ్ళో వేసుకున్నాం కదా ఈ వడలన్నీ కొద్దిగా లేత రంగులోకి వచ్చేదాకా ఉంచుకొని తర్వాత తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ఇదిగో ఇలా లేత రంగులోకి వచ్చి ఇంకా ఈ వడల్ని తీసి పక్కకు ఉంచుకోవాలి ఇలా అన్ని వడల్ని కూడా ఇలా లేత రంగులోకి వచ్చిన తర్వాత తీసి పక్కకు ఉంచుకోవాలి తరువాత మళ్ళీ వీటిని అన్నిటిని మళ్ళీ మనకు మూకుళ్ళో సరిపడ వడలు వేసుకొని మంచిగా రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకుంటే అన్ని ఒకే విధంగా వేగడమే కాకుండా లోపల కూడా మంచిగా ఉడుకుతుంది 
ఇదిగో ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా రెడ్ కలర్కి వచ్చిన తర్వాత తీసేస్తే మన వడలు అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు వీటిని పల్లె చట్నీతో తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీకు చూపిద్దామని చూశాను చాలా కాలుతుంది లోపల కూడా మంచిగా ఉడికింది ఇక్కడ నేను ఎందుకైనా మంచిదనేసి పిండి మొత్తానికి కూడా ఆనియన్స్ కలపలేదండి కొద్దిగా పక్క కొంచాను కొద్దిగా మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు వీటిని మనం సాయంత్రము తెల్లారు వడలు వేసుకుంటే టేస్ట్ ఉండవండి కాబట్టి పిండి వేస్ట్ అవ్వకుండా నేను ఇడ్లీకి నానబోస్తున్నాను ఉదయం ఇడ్లీ చే ఇడ్లీ పిండి బ్యాటర్ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే సాయంత్రం కల్లా పులుస్తుంది అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి తెల్లారి మనం ఇడ్లీ చేసుకుంటే చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకొని కడుగుతున్నాను ఇలా వాటర్ పోసిన తర్వాత ఇలా మనం చేతితోటి మంచిగా కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచితే ఇడ్లీ రవ్వలోని చెత్త మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంది అలా టూ టైమ్స్ ఈ రవ్వను వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా రవ్వ మొత్తం మంచిగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ లేకుండా గట్టిగా పిండుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి ఈ బౌల్స్ అన్నీ నా ఈ మైక్రోవేవ్కి వచ్చిన బౌల్స్ అండి ఇప్పుడు ఈ ఇడ్లీ రవ్వలోకి మనం మిన పిండి ఉంది కదా మిక్సీ పట్టుకుంది అది వేసుకొని మన ఇడ్లీ ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎలా కలుపుకుంటామో వాటర్ పోసుకొని సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ పోసుకొని కలుపుకుంటే సాయంత్రం కల్లా ఇడ్లీ ఇడ్లీ పిండి అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్క కొంచుకుంటే ఈవినింగ్ కల్లా మంచిగా ఇడ్లీ బ్యాటర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇక నా పని మొత్తం అయిపోయిందండి ఇక నేను ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ముందుగా ఫ్రిడ్జ్లోని స్టాండ్లన్నీ తీసి సింక్లో వేసి శుభ్రంగా కడిగి ఆ వారిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ను సర్దుకుంటాను నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడల్లా నాకు గరికపాటి నరసింహారావు గారి మాటలు గుర్తొస్తాయండి పురావస్తు శాఖలో పురాతన వస్తువులు దొరుకుతాయో లేవో కానీ మన ఫ్రిడ్జ్లో మాత్రం పురాతన పప్పుచారు కూరలు ఫ్రైలు మాత్రం దొరుకుతాయి అని అన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ స్టాండ్లన్నిటినీ క్లీన్ అయిపోయాయండి ఇవి వీటిని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకుంటున్నాను ఇవి ఆరే లోపల నేను కూరగాయ ముక్కలన్నిటిని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఈ బెండకాయలు దొండకాయలు వీటన్నిటిని కూడా ముందుగానే కడిగి ఆరబెట్టుకున్నాను తర్వాత కొత్తిమీర కరివేపాకును కూడా ముందుగానే కడిగి ఆరబెట్టుకొని తడి లేకుండా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ పెట్టుకుంటే వన్ వీక్ వరకు ఏం ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటాయండి పిల్లలకి సెవెన్ థర్టీ కల్లా స్కూల్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎర్లీ మార్నింగే వంట చేయాల్సి వస్తుందండి ఇలా కూరగాయల్ని తీసుకొచ్చిన వెంటనే శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలు కోసి ఇలా గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు ఏం ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు కొత్తిమీరను కూడా శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా ఆరిన తర్వాత ఇలా గాజు సీసాలు స్టోర్ చేసుకుంటే వన్ వీక్ వరకు ఏం ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటాయండి పాలకూరను తోటకూరను కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కానీ వాటిని వన్ టూ డేస్లోనే మనం యూజ్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేటట్టు పాలకూరను తోటకూరను నిల్వ ఉంచుకోవద్దు ఫ్రిడ్జ్లో పచ్చిమిర్చి కూడా సేమ్ అండి మంచిగా కడిగి ఆరిన తర్వాత ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే టూ వీక్స్ వరకు ఏం ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటాయండి ఈ పచ్చిమిర్చి కాడల వలనే పచ్చిమిర్చి అనేది తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది అందుకని పచ్చిమిర్చి కాడల్ని తీసేయాలి ఈ కాడలకు తొందరగా బూజ్ వచ్చి పచ్చిమిర్చి అనేది తొందరగా ఖరాబ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఇక్కడ నేను అల్లాన్ని పీల్ తీస్తున్నాను కొందరు అల్లాన్ని పీల్ తీయడం అనేది చాప్తోని చేస్తారు కానీ అలా అస్సలు చేయకూడదండి ఇలా స్పూన్ తోటి తీస్తే ఈజీగా వస్తుంది అదేవిధంగా మనకు హ్యాండ్స్ కూడా కట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి 
ఇప్పుడు నేను ఈ అల్లాన్ని మంచిగా శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాతకి ఆరిన తర్వాత నేను పీలు తీస్తున్నాను కొందరు దుమ్ము ఉన్నప్పుడే వాటి పీల్ అనేది తీస్తారు లేకపోతే కొందరు వాటర్లో వేసి కడిగి అదే వాటర్ తోటి తడితోటే మనం పీల్ తీస్తారు కానీ అలా చెయ్యకండి వాటర్ తోటి మనం అల్లం పీల్ తీస్తే మాత్రం వేల్ చేతి వేల మధ్యలో మంట వస్తుంది అందుకనేసి అల్లాన్ని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత అవి ఆరిన తర్వాత ఇలా మన స్పూన్ సాయం తోటి వాటి పీల్ది తీసేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పని కూడా చక్కగా అవుతుంది తర్వాత ఈ అల్ల ముక్కల్ని మొత్తం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి మనం మిక్సీలో వేస్తే మిక్సీ బ్లేడ్ అనేవి ఖరాబ్ అవుతాయి ఇప్పుడు కొద్దిగా అల్లాన్ని పక్క ఉంచుతున్నాను మిగతా అల్ల ముక్కల్ని మొత్తం నేను మిక్సీ బౌల్లో వేసి తర్వాత ఎల్లిపాయలు పావు కేజీ అల్లానికి పావు కేజీ ఎల్లిపాయలు తీసి మిక్సీ పట్టాను ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా కొద్దిగా బరకగా ఉండేటట్టుగా మనం మిక్సీ పట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత మిగిలిన నేను కొద్దిగా పక్క కుంచాను కదా అల్లాన్ని ఈ అల్లాన్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కచ్చా పచ్చగా దంచుతున్నాను ఈ అల్లాన్ని నేను వాటర్లో అల్లం వేసి మరిగించుకొని కొద్దిగా పుదీనాకు కొద్దిగా నిమ్మరసం తేనె కలిపి మార్నింగ్ టైంలో తాగడానికి అనేసి నేను ఈ అల్లాన్ని పక్క కుంచాను ఇప్పుడు ఈ ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచి పెట్టుకున్న అల్లం ఉంది కదా వీటిని గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా చక్కగా నిల్వ ఉంటుంది వీటి వేటి కూడా తడి అనేది తగలకుండా జాగ్రత్త పడండి ఈ నిమ్మకాయల్ని కూడా జ్యూస్ చేసి పక్క కుంచుకుంటానండి ఈ నిమ్మకాయల్ని ఇలాగే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మాత్రం వన్ వీక్ లోపల ఇవి వాడిపోవడమో లేకపోతే ఖరాబ్ అవ్వడమో జరుగుతుంది అలా వేస్ట్ అవ్వకుండా తీసుకురాగానే మన నిమ్మకాయల్ని ఇలా గాజు సీసాల్లో మనం జ్యూస్ తీసి పెట్టుకుంటే ఒక టూ వీక్స్ వరకు ఈ నిమ్మకాయ జ్యూస్ అనేది ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుందండి కాకపోతే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ఈ గాజు సీసాలకి తడి లేకుండా ఉంచుకోవాలి పొడిగా ఉన్న గాజు సీసాలో మాత్రమే మనం ఈ అల్లం ముక్కలనైనా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్నైనా నిమ్మకాయ జ్యూస్నైనా మనము పొడి సీసాలో మాత్రమే నిల్వ ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ స్టాండ్ మొత్తం కూడా తడి లేకుండా ఆరిపోయాయి తర్వాత నేను కూరగాయ ముక్కలన్నిటిని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్ లోపల మొత్తం తో పొడి క్లాత్ తోటి పై పై దుమ్ముని మొత్తం తీసేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఆల్ పర్పస్ క్లీనర్ని యూజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తం తుడుస్తాను ఈ ఆల్ పర్పస్ క్లీనర్ ఎలా తయారు చేయాలనేది నా వీడియోలో ఉంది ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఆ వీడియోని చూడండి ఈ ఆల్ పర్పస్ క్లీనర్ని యూజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ని తుడిచినట్టయితే చాలా చక్కగా క్లీన్ అవుతుంది తర్వాత ఏదైనా బ్యాడ్ స్మెల్ ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ని తీసేస్తుంది ఈ ఆల్ పర్పస్ క్లీనర్ అనేది ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం క్లీన్ అయిన తర్వాత స్టాండ్లు పెట్టేసుకొని సర్దుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ చిన్న చిన్న గాజు సీసాలు బగారాకు సంబంధించిన మసాలాలన్నీ ఉన్నాయండి ఈ బగారాకు సంబంధించిన మసాలాలన్నిటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం వలన ఎన్ని రోజులైనా సరే ఖరాబ్ కాకుండా పురుగు పట్టకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మరసం కచ్చా పచ్చగా దంచి పెట్టుకున్న అల్లం నెయ్యి ఎగ్స్ కూరగాయ ముక్కలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో సర్దుకుంటున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏది పెట్టినా కూడా వాటి మీదకి మూత ఉండేటట్టుగా జాగ్రత్త తీసుకోండి మూత లేకుండా ఏ వేటిని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకండి ఇలా గాజు వస్తువులతోటి చిన్నపిల్లలు ఉన్న దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి పిల్లలకు తెలియక ఒకవేళ గాజు సీసాలను పగలగొడితే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేయండి ఎందుకంటే వస్తువు పగిలిపోతే వేరేదైనా కొనొచ్చు లేకపోతే ఆ వస్తువు ప్లేస్లో వేరే వస్తువునైనా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ పిల్లలకి కుచ్చుకుంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు పిల్లలు తర్వాత ఇక్కడ నేను ఇందులో బియ్య పిండి శనగపిండి ఓట్స్ పసుపు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇందులో పెడుతున్నాను
ఇప్పుడు నా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ అయిపోయిందండి అదేవిధంగా నేను మార్నింగ్ ఇడ్లీ పిండి చేసుకున్నాను కదా అది సాయంత్రం కల్లా మంచిగా పులిసిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని మార్నింగ్ ఇడ్లీ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది మీకు నచ్చిందా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్